ஹே நீங்க ஏன் இவ்வளவு அமைதியா இருக்கீங்க இது உங்க வீடு மாதிரி ஃபீல் ஃப்ரீ ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்க எங்களுக்கு பண்ண ஹெல்ப் பண்ணாங்க லைஃப் லாங் மறக்க மாட்டேன் சார் ஹே அப்படி நான் என்ன பெருசா பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இல்ல சார் எங்க போறது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஒவ்வொரு இடமும் ஓடி ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தோம் எங்களுக்கு இத்தனை பேர் ஹெல்ப் பண்றாங்க நினைக்கும் போது ரொம்ப நம்பிக்கையா இருக்கு சார் குட் நம்ம லைஃப்ல நமக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஹோப் இருக்கணும் யார் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் நம்ம மேல இருக்கிற நம்பிக்கை தான் நம்மளை இந்த உலகத்துல நிலையா வாழ வைக்கும் உங்க மேலையும் உங்க காதல் மேலையும் உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் இருக்கா எஸ் சார் எங்க காதலுக்காக நான் எதையும் செய்வேன் இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்க கிட்ட லவ் பண்ற அளவுக்கு இருக்கிற வேகம் லைஃப் நடத்துறப்ப இருக்கிறது இல்ல அது என்ன சார் இந்த ஜென்ரேஷன் சொல்றீங்க எப்பவுமே லவ் மேல நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறவங்க லைஃப் இப்படிதான் இருக்கும் வெல் சார் நல்லாவே புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க ஆமா திவ்யா உனக்கு சமைக்க தெரியுமா அது என்ன சார் இப்படி கேட்டுட்டீங்க இந்த கழுத்து போடுங்களுக்கு சமைக்கவே தெரியாத முடிவே பண்ணிட்டீங்களா சார் இவன் நல்லா சமைப்பா சார் இவன் கொண்டு வர சாப்பாட்டுக்கு கிளாஸ்ல அடிதடியா நடக்கும் சார் பிரகாஷ் இப்படித்தான் பொண்ணுங்க நம்ம பசங்களை ஏமாத்துறாங்க வீட்டில் யார் சமைச்சாங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஒருவேளை திவ்யா போய் சொன்னா ஆமா சார் நான் அதை யோசிக்கவே இல்லை நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே தோணுது சகஜம் <laughs> 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 உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் உங்களை ஒரு மேட் ஃபார் ஈச் அதரா மாத்தும் ஆமா உங்க அப்பாவுக்கு மேல அவ்வளவு பாசமா உனக்காக டென்ட போட்டு சமையல் செஞ்சு உன்னை கூட்டிட்டு போனோம்னு அடம் பிடிச்சு உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவ்வளவு பாசமா உன் மேல பாசமா அட போங்க சார் சின்ன வயசுல இருந்து அப்பா மேல பாசத்தை விட பயம் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி எங்க வீட்ல எல்லா அம்பளைங்களும் பொண்ணுங்களை பொண்ணுங்களா மதிக்க மாட்டாங்க ஏதோ குடும்ப குத்து விளக்கு கொலை விளக்குன்னு அலாவுதீன் பூத மாதிரி ஒரு பொருளை தான் சார் பாக்குறாங்க அப்புறம் எப்படி சார் அவங்க மேல பாசம் வரும் எல்லாம் ஊருக்காக தான் சார் ஊருக்காகவா என்ன சொல்ற திவ்யா ஊரே எங்க அப்பா பேச்ச கேட்டு நடக்குது பெத்த பொண்ணுன்னா அவர் பேச்ச மீறி இதோ இவரோட ஓடி வந்துட்டேன் அந்த கோத்துல தான் சார் எங்களை தேடி கொல்ல பாக்குறாரு ஆமா பெத்த பொண்ணியே அப்பா கொல்லுவாரா அவரு பொண்ணை கொல்ல மாட்டார் சார் என்ன கொல்ல தான் தேடுறாரு பிரகாஷ் நேருக்கு நேரா என்னைக்காவது அவங்க அப்பா கிட்ட பேசிருக்கியா படிப்பு முடிச்சு வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இவ வீட்டுக்கு பொண்ணு கேட்க போலான்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள அவங்க வீட்டுல விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா இவ தான் நான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சா ஆனா அடிச்சாங்க இவர் விட்டு என்னால வாழ முடியாது சார் அதான் வாழ்வோ சாவோ எதுவா இருந்தாலும் ஒரே இடத்துல இருப்போம்னு வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டோம் நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க காதல்ல இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறத நினைச்சா ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் யூ கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் நீங்க இதே மாதிரி சந்தோஷமா சேர்ந்து வாழணும் நீங்க <laughs> 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 மாமா எங்களுக்காக நீங்க இவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கறீங்க ஸ்ரீயை விட எங்களுக்கு ஒரு காதல் ஒண்ணும் பெருசு இல்ல நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் நான் போயிடுறேன் நான் எங்க அப்பா கிட்டயே போயிடுறேன் எங்களுக்காக நீங்க பட்ட கஷ்டம் எல்லாமே போதும் அப்ப உங்க காதலாம் சும்மாவா நீங்க பண்ணதெல்லாம் டைம் பாஸா எங்க காதல் எங்களுக்கு பெருசு தான் இல்லன்னு சொல்லல ஆனா ஒரு குழந்தையை பணையமா வச்சு எங்க காதலை நிரூபிக்கணும்ன்ற அளவுக்கு 
நாங்க மட்டும் சுயநலவாதியா இருக்கலாமா ஸ்ரீய காப்பாத்துறதுக்கு நாங்க இருக்கோம் டெய் ஸ்ரீமார் தண்டடா நீயும் எனக்கு நான் உனக்கு அக்கா மட்டும் இல்லடா சின்ன வயசுல இருந்து நான் உனக்கு தூக்கி வளர்த்துருக்கேன் நீ அம்மா மடியில இருந்ததை விட ஏன் மடியில இருந்தது தாண்டா அதிகம் இத்தனை நாளா ஒரு சின்ன சண்டையில உங்க அக்கா கிட்ட பேசாம இருந்துட்ட ஆனா அவர் தினம் தினம் உன நினைச்சு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தா தெரியுமா இன்னைக்கு நீ வந்துட்ட அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா ஸ்ரீ எங்களுக்கு முக்கியம்தான் ஆனா ஸ்ரீக்கு உன்ன மாதிரி தாய்மாம கிடைக்கணும் மறுபடியும் உங்க அக்கா உன்னை இழந்துட கூடாது உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும்டா சின்ன வயசுல இருந்து நீ எதுக்குமே ஆசைப்பட்டதில்ல முத முதல்ல நீ திவ்யா மேல ஆசைப்பட்டிருக்க நான் அதை நிறைவேற்றி வைப்பேன்டா ஐயோ சென்டிமெண்டில் பின்னுறாங்களே காமெடியில் ஆரம்பித்து இடையில் காதல் வந்து கடைசியில் அக்கா தம்பி சென்டிமெண்டில் செட்டில் ஆகிடும் போல இருக்கே அப்பா போதுமடா சாமி நெஞ்சு வலிக்குது முடியலை அழகு என்ன தனியாக புலம்பிட்டுருக்க அது ஒன்றும் இல்லை சார் அக்கா தம்பி மாமை மச்சின சென்டிமெண்ட்டை பார்த்த உடனே நெஞ்சு வலிக்குது சார் ஸ்ரீய கடத்திட்டாங்க உனக்கு எப்படி தெரியும் திவ்யா சந்தேகமே இல்லை உறுதியா தெரியுது இந்த வேலையை நீ தான் செஞ்சிருப்பான் எப்படி அப்படி போட்டு கொடுக்கறதுல அழகுக்கு மிஞ்சின ஆள் வேற யாரும் கிடையாது உங்க பாராட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இரு ஒன்னு அப்புறம் வச்சுக்கிறேன் புருஷ் பேக் டு த பிளான் உடனே இவங்களுக்கு கல்யாணத்தை பண்றோம் அதுதான் இவங்களுக்கும் சேஃப் ஸ்ரீக்கும் சேஃப் சார் உங்க பிளான் ஒண்ணுமே புரியல சார் முதல்ல பாய வர சொன்னீங்க அப்புறம் படுதாவோட ரெண்டு பொண்ணுங்களை வெளியில போய் சொன்னீங்க இப்ப என்னடா கல்யாணம் முடிக்கணுங்கிறீங்க அப்துல் காதருக்கு அம்மா வாசிக்க என்ன சார் சம்பந்தம் உங்களை புரிஞ்சிக்கவே முடியல சார் அழகு போக போக எல்லாம் புரியும் திவ்யா பிளீஸ் அலாத சொல்றத கேளு பிளீஸ் இங்க பாரு திவ்யா இப்ப நம்ம வாழ்வா சாவான்ற நிலைமையில இருக்கோம் நமக்கு நடக்க போற கல்யாணம் நமக்கு மட்டும் இல்ல ஸ்ரீயும் காப்பாத்த போது கண்ணு கட்டின தூரத்தில் அப்பா அம்மா இருந்தும் ஆசீர்வாதம் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை ஏன் சார் கல்யாணம் நடக்குமா சார் நடக்கும் கண்டிப்பா இவங்க கல்யாணம் நடக்கும் உனக்கு வேணுமா இல்ல வேண்டாங்க இந்த கொஞ்சம் குடிச்சு பாரு வேண்டாங்க தேங்க்யூ யாருங்க அது இல்ல யாரா நீங்க டோன் டிஸ்டர்ப் ஏய் பங்காலி ஆள பார்த்தா ஒரு மார்க் மார்க் ஆனங்கடா ஆமாண்டா சென்னையில இந்த மாதிரி பல பேர் சுத்துறானீங்கன்னு மச்சான் சொன்னான்ல இப்போ தான்டா நானே பாக்குறேன் எதுக்குமே நம்மள ஸ்டாப் பண்ணிச்சு we are so busy இந்த மாதிரி நாலு பிளேஸ்க்கு போணும்ல டோன் டிஸ்டர்ப் அண்ணே ஒன்னு விளங்க மாட்டேங்குதுனே என்னன்னு வந்து கேளுங்கனே வாங்கனே ஏய் யாரா நீங்க என்னடா இது ஏ மிஸ் ஏங்கிள் யூ டோன்ட் டச் இத யாரும் தோட அலோ பண்ணாதே திஸ் இஸ் மை வைஃப் திஸ் இஸ் மை வைஃப் டோன்ட் டச் who is this இது オリジナル வைஃப் இது அட்டாச்சடு வைஃப் ஓ ஏய் யாரா நீங்க உங்களுக்கு என்னடா இங்க வேல நாங்க இந்த அபார்ட்மென்ட்ல ஸ்டே பண்ணிருக்கோம் நீ யாரு மேன் உன்ன நான் பார்த்ததே இல்ல அது முக்கி இல்லடா நீங்க எங்க தங்கி இருக்கீங்க நாங்க B blockல தங்கி இருக்கோம் B block லயா ஒரு தடவை தான் சொல்ல முடியும் I can't tell this again and again ஏய் உனக்கு முடியோட வாய் நீலமா இருக்கு தலையோட சேர்த்து எடுத்து வா மேம் no ma'am you ask me any question no problem கேக்குற கேள்விக்கு மட்டும் கரெக்ட்டா பதில் சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் என்ன வேலை பாக்குறீங்க ராக் பேண்ட் வச்சிருக்கோம் ஓ கல்யாணத்துல வாசிப்பீங்களே அந்த பேண்ட் கோஷ்டியா எக்ஸாக்ட்லி அதே தான் பர்த் டூ டெத் வரைக்கும் வி ஆர் கிவிங் மியூசிக் சரி நீங்க இங்க தானே தங்கி இருக்கீங்க இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல லட்சுமி புருஷோத்தமனை தெரியுமா சோ மெனி பெர்சன்ஸ் இங்க தங்கி இருக்காங்க இது சென்னை இதுல நம்ம ஒர்க் பார்க்கவே நமக்கு டைம் இல்ல இதுல அடுத்தவங்கள பத்தி எப்படி தெரியும் ஹவு கேன் சி அதர் ஏண்டா இப்ப உனக்கே உயிர் போதுன்னு வெச்சிக்க ஹலோ நான் நல்லா தானே இருக்கு டேய் நானே இந்த அரோல ஒரு போடு போடுன்னு வெச்சிக்க அது எப்பற நீ சமாளிப்பா ஐ கால் 180 அவங்க என்ன பாத்துப்பாங்க ஏண்டா பக்கத்து வீட்டு கதை தட்டவே வழி இல்ல பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ளவங்களை எப்படா போன் பண்ணி கூப்பிடுவேன் ஓ மை காட் எங்களை மன்னிச்சிடுங்க இனிமே பக்கத்து வீட்டுல யாருக்கான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறோம் ஏன் இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு காட்ட மாட்டீங்களா இதுக்குள்ள உயிர் இருக்கு மேம் என்னது உயிரா ஏதோ வாத்திய கொஸ்டின் சொன்னீங்க அதான் அதான் இசைக்குள்ள உயிர் இருக்கு அதை எதுக்கு பிரிக்கணும் அதான் சேர்த்து சொன்னேன் ஓ சரி சரி உங்க உசுர பாக்கலாம் காட்டுங்க நோ 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 இத வாசிக்கிறப்ப தான் திருக்கணும் மை செத்து போனா டாடி சொல்லுச்சு சரி அப்ப எங்களுக்காக வாசி காட்டுங்க அதுக்குலாம் டைம் இல்ல நாங்க அப்புறமா வாசி காட்றோம் டேய் அதுக்குள்ள என்னடா அவசரம் எங்களுக்கு எமர்ஜென்சி அந்த வீட்ல ஒரு வேலை இருக்கு அதை முடிச்சிட்டு இன்னொரு வீட்டுக்கு போணும் 
இன்னொரு வீட்டுக்கு போணுமா இதான் உங்க வீடுன்னு சொன்னீங்க நாங்க ஃப்ரீ டைம்ல வீடு வீட போய் மியூசிக் கிளாஸ் எடுப்போம் ஓ வீடு வீடா போய் வாசிப்பீங்களா சரி எங்க எல்லாருக்காக ஒரு பாட்டு எடுத்துடு ஏய் இந்த இலவ கேக்கவா வந்திருக்கோம் நம்ம பொண்ண தேடி வந்திருக்கோம் ஏய் போய் தொலைங்கடா ஏய் தூங்க மூஞ்சி தும்பா உள்ள தூங்கிட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போய் எஸ் ஏய் எந்திரி மேன் ஊர் உலகத்தில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆகுது திருட்டு கல்யாணத்துக்கெல்லாம் வந்து டெக்கரேட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயமாக இருக்குது நமக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்குது பேர் வச்சுருக்கான் பாரு எங்கள் அப்பன் அழகு ராஜா அழகையும் காணும் ராஜாவையும் காணும் என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நமக்குன்னு ஒரு அழகு வருவா வராமையா போயிட போகிறா கரெக்டாக இருக்குது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது மாப்பிள அவள் வருவாளா அவர் ரிசப்ஷனுக்கு வர சொல்லிருப்பாரு ரிசப்ஷன் வந்து அப்ப மதுரையில் நடத்துவேன் அப்ப நீங்க வாங்க இப்ப கிளம்ப கிளம்ப கிளம்புங்க இந்த மேரேஜா திருட்டு கல்யாணத்திலையும் கச்சேரியா அப்ப ஒரு ரிகர்சல் பாத்துருமா எங்க பாட்டை பாடுங்க பாப்போம் You? Yeah, 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 you? yeah, yeah, yeah. Yes. Me? Yeah. yeah, you, man. <laughs> yes, yes. <laughs> <laughs> All right. Ready. Come on, man. One. One. Two. Two. Three. Start Four. music. Music Sing start. start. Aram chaya viru me. Cha, 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 cha. Ar vad sinam. Cha, 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 cha. E vad kar me. Cha, 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 cha. Dham, re, dham. வடநாட்டு கலைஞர்களோட ஒரு சின்ன ஒத்தியை பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் சார் இவங்க எல்லாம் யார் தெரியுமா கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்க புரோகித இருக்கா சார் அப்ப இதெல்லாம் செட்டப் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் அவள்கிட்ட மாட்டிட்டு படாத பாடு பட்டுட்டோம் நீ கச்சு அழுகாச்சி அழுகாச்சியா தான் வந்துச்சு நான் அடைக்கின்றேன் அவளுக்கு உச்சாவே வந்துடுத்து அங்கே போயிட்டான் பொண்ணு மாப்பிள்ளையெல்லாம் ரெடி ஆயிட்டாலாம் நீங்க முதல்ல போய் ரெடி ஆவங்க அவங்கள நான் ரெடி பண்றேன் வாங்க போங்க போங்க போய் அவங்கள ரெடி பண்றா ஓம் சுக்லாம்பர்தம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்பு சம் பிரசன்னம் வதனந்தியாயே சர்வ மங்களமாங்கல்யே சிவசர்வாதிகே அண்ணா தர்ஷனம் வைங்கோ மந்திரமே சொல்லல அதுங்குள்ள என்ன வசூல் வேணும் வாய் கேட்டு விடாம பண்ணிட்டேலே அண்ணா நீங்க <laughs> உங்க பொண்ணு சிறிய பணைய வச்சு இந்த கல்யாணத்தை நடத்துறீங்க உங்களை வாழ்நாள் பூர்வ மறக்க மாட்டேன் ஸ்ரீக்கு ஒண்ணு ஆகாதுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நீ கவலைப்படாம சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சிடும் 
ஸ்ரீ நம்ம கிட்ட பத்திரமா வந்து சேர்ந்துருவா மசம் மசம் பேசிட்டு இருக்காம பொண்ணு மாப்பிள்ளை அழைச்சிட்டு வந்து உட்கார வாங்க உட்காருங்க எல்லாரும் அச்சதை எடுத்துக்கோங்க இப்போதைக்கு இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த கல்யாணத்தை தள்ளி சார் டிஃபன் தானே சார் நான் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் சார் என்ன வெறும் எலக்ட்ரிஷனா தான் நீங்க பாக்குறீங்க நான் பெரிய நலபாகன் எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணிட்டேன் அது கிடையாது எந்த நேரத்துல எது பேசுறேன்னு உனக்கு தெரியல இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க சார் தாலி கட்டுற நேரத்துல எதுக்காக நிறுத்த சொல்றீங்க சார் இப்ப கல்யாணத்தை தள்ளி போடுறதுனால என்ன நடக்க போகுது ம் வீரபாண்டி ஆளுங்க உள்ள வந்து திவ்யாவை தூக்கிட்டு போவாங்க வேற என்ன நடக்கும் அதுக்கு தான் அவர் ஆசைப்படுறாரு சார் என்ன சார் இது உயிரை பணைய வச்சு இப்படி கல்யாணத்தை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் இப்படி கடைசி நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாம நிறுத்துங்க தள்ளி வைங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க வெங்கி சார் இவங்களை விடுங்க சார் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க எது செஞ்சாலும் அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் பிரகாஷ் தேங்க்ஸ் நீயாவது என் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன் இப்ப கல்யாணம் நடக்கணுமா வேண்டாமா எங்க பொண்ணு ஸ்ரீய நாங்க பார்க்க வேண்டாமா ஏங்க நீங்க இதுல அவர்கிட்ட கேட்க மாட்டீங்களா இப்படி சில மாதிரி நின்னுட்டு இருக்கீங்க கேளுங்க ஒரு அம்மாவா உங்க மகளை பிரிஞ்சு எவ்வளவு வேதனையோட இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பெத்த அம்மா கூட இல்லாம தான் கல்யாணம் நடக்குதே அப்படின்னு நினைச்சு திவ்யப்படுற வேதனையும் எனக்கு தெரியும் இதுக்கெல்லாம் மேல தான் பொண்ணு எங்க இருக்கிறா என்ன பண்றா இது தெரியாம துடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே திவ்யாவோட அம்மா அவங்க வேதனையும் எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த பாருங்க கடைசி சான்ஸ் வீரபாண்டி கிட்ட நான் பேசுறேன் சார் என்ன சார் சொல்றீங்க இவ்வளவு நேரம் எல்லாம் சரியா போயிட்டு இருந்தது இந்த நேரத்தில் போய் அவங்க கிட்ட பேச போய் எல்லாத்தையுமே அந்த ஆளுக்கு எடுத்துருவார் சார் பிளீஸ் சார் முதல்ல தாலி கட்டட்டோம் கல்யாணத்தை முடிப்போம் மிச்சத்தை அப்புறம் பேசிப்போம் இல்ல புருஷோ பொண்ணை பெத்தவங்கள ரோட்ல நிக்க வச்சுட்டு நம்ம இவ்வளவு கிளவரா கல்யாணம் பண்றது எனக்கு என்னமோ சரியா தோணல ஒரு வாட்டி நான் போய் பேசி பாக்குறேன் இப்ப என்ன பண்ணலாங்கிறீங்க வேணா இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு போய் வீரபாண்டி கிட்ட விட்டுடலாமா இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் இங்க கூட்டிட்டு வரேன் உங்க அம்மாவை நினைச்சு நீ அழறது எனக்கு புரியுது நான் முயற்சி பண்றேன் உனக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தா நான் உங்களை கூட்டிட்டு வரேன் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண அவங்களுக்கு இங்க வர விருப்பம் இல்லைன்னா அவங்க கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான்ட்டு நீ இவனுக்கு கழுத்த நீட்டு ஓகே அழகு நான் அங்கே போயிட்டு உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் நீ ஃபோனை ஸ்பீக்கரில் போடு அவங்க அம்மா அப்பா என்னோட சேர்ந்து சம்மதிச்சு வந்தாங்கன்னா பாரு இல்லையா என்ன கூட எதிர்பார்க்காத உடனே கல்யாணத்தை முடி ஓகே சார் அழகு சொன்னது சை ஓகே கவலைப்படாது நான் இருக்கேன் ஏன்னா சார் போயிட்டாரு இந்த கல்யாணம் நடக்குமா சாரும் வருவார் கல்யாணம் நடக்கும் உனக்கு கன்வீனன்ஸ் உண்டு காசு வசூல் பண்றதுலேயே இரு அழாத